আজকের ক্লাসটি শুরু করার আগে তোমাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা পিডি গ্রামার স্কুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিটাল শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় তথা প্রত্যন্ত গ্রামে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেওয়া তার জন্য আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তো তোমরাও যাতে এই প্রচেষ্টায় সামিল হতে পারো তার জন্য তোমাদের প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে যেতে হবে যাতে করে পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় তথা প্রত্যন্ত গ্রামে পিডি গ্রামার স্কুল পৌঁছে যেতে পারে বেসিক টু অ্যাডভান্স ইংলিশ অ্যান্ড স্পোকেন ইংলিশ বা ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে আজকের ক্লাসটি তোমাদের ক্ষেত্রে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট তা তোমরা আজকের ক্লাসটি করলেই বুঝতে পারবে বেশিরভাগ ইংলিশ গ্রামারে ও ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট ভার ব্যবহার করে থাকি তাহলে আজকের ক্লাসে তোমরা যদি ফর্মস অফ ভার্ভ মানে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর অ্যান্ড ভি ফাইভ সম্পর্কে জেনে নাও তাহলে ইংরেজি গ্রামার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট এবং ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রায় এইটটি ফাইভ পারসেন্ট তোমাদের কাজ এগিয়ে থাকবে তাহলে আজকের ক্লাসটি তোমাদের ক্ষেত্রে ঠিক কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমরা বুঝতে পারছো লেটস ডিসকাস ইন্ডিট তোমরা মনে রাখবে ভার্ভকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় এক রেগুলার ভার্ভ বা উইক ভার্ভ আর একটা হচ্ছে ইরেগুলার ভার্ভ বা স্ট্রং ভার্ভ তাহলে রেগুলার ভার্ভ বা উইক ভার্ভ কাকে বলে তোমরা মনে রাখবে যে সকল ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে সাথে ডি ইডি বা টি যোগ করে পাস্ট ফর্ম বা পাস পার্টিসিল ফর্ম করা হয় তাদের বলা হয় রেগুলার ভার্ভ বা ইরেগুলার ভার্ভ যেমন ভি ওয়ান মানে ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্মকে বলা হয় ভি টু মানে ভার্ভের পাস্ট ফর্মকে বলা হয় আর ভি থ্রি মানে ভার্ভের পাস পার্টিসিল ফর্মকে বলা হয় আর ভি ফোর মানে ভার্ভের সাথে যে আইনজি থাকে সে আইনজি ফর্মকে বলা হয় আর ভি ফাইভ মানে ভার্ভের সাথে এস বা ইএস যোগ করে যে ফর্ম গঠন করা হয় সে ফর্মকে বলা হয় ওকে তারপরে দেখো ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ এই ফর্মগুলো তোমাদের লিখে দেওয়া হয়েছে ভালো করে লক্ষ্য করো কি রয়েছে চেঞ্জ চেঞ্জ মানে হচ্ছে পরিবর্তন করা তাহলে চেঞ্জের ভি টু বা পাস্ট ফর্ম কি হবে চেঞ্জ হয়েছে দেখো এখানে শুধু ডি যুক্ত করা হয়েছে কেন ডি যুক্ত করা হয়েছে শেষে যদি কোনো ভার্বের সাথে যদি ই থাকে তাহলে শুধু ডি যুক্ত করতে হবে তাহলে ভি থ্রি বা পাস পার্সেল ফর্ম কি হবে একই থাক রয়েছে চেঞ্জড তাহলে চেঞ্জ চেঞ্জড চেঞ্জড এবার দেখো ভি ফোর মানে ভার্বের আইনজি ফর্ম এই যে চেঞ্জ রয়েছে চেঞ্জের সঙ্গে কী যুক্ত করতে হবে আইনজি যুক্ত করতে হবে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে চেঞ্জের শেষে যে ই রয়েছে যখন আমরা আইনজি যুক্ত করতে যাব তখন ইটা উঠে যাবে দেখো চেঞ্জিং ইটা উঠে গিয়ে আইনজি যুক্ত হয়ে গেছে তারপরে ভি ফাইভে লক্ষ্য করো চেঞ্জের সঙ্গে কী যুক্ত হয়েছে ই শুধু এস যুক্ত হয়েছে কেন এস যুক্ত হয়েছে যেহেতু চেঞ্জের সাথে আগে থেকে ই রয়েছে তাই জন্য এখানে শুধু আমরা কী যোগ করে দিচ্ছি এস যোগ করে দিচ্ছি তাহলে কী হচ্ছে হচ্ছে চেঞ্জের প্রেজেন্ট ফর্ম চেঞ্জ পাস্ট ফর্ম চেঞ্জড পাস পার্টিস ফর্ম চেঞ্জড চেঞ্জিং আর চেঞ্জেস তারপরে দেখো লিখা রয়েছে ক্লোজ ক্লোজ মানে হচ্ছে বন্ধ করা ক্লোজ মানে বন্ধ করা তাহলে ক্লোজের পাস্ট ফর্ম ক্লোজড শুধু এখানে ডি যুক্ত হয়েছে কারণ শেষে কি রয়েছে ই রয়েছে আর ক্লোজের ভি থ্রি বা পাস পার্টিস ফর্ম হচ্ছে ক্লোজড এখানেও ডি যুক্ত হয়েছে আর ভি ফোর মানে আইনজি ফর্ম ক্লোজিং এখানে আইনজি যুক্ত হয়েছে আইনজি যুক্ত করার সময় তার মনে রাখবে শেষে যেহেতু ই আছে সে ইটা উঠে গিয়ে আইনজি যুক্ত হবে এবার ভি ফু ফাইভ দেখো মানে ভি ফাইভ মানে এস বা ইএস যোগ করে যুক্ত করতে হবে তাহলে দেখো ক্লোজের সঙ্গে এস যোগ করে ক্লোজেস হয়েছে নেক্সট দেখো লিখা রয়েছে লাই লাই মানে মিথ্যা কথা বলা ওকে তাহলে লাইয়ের পাস্ট ফর্ম লাইট শুধু ডি যুক্ত করা হয়েছে আবার লাইয়ের ভি থ্রি বা ভার্বে পাস পার্টিসেল ফর্ম হচ্ছে লাইট এখানেও ডি যুক্ত করা হয়েছে আবার দেখো ভি ফোরে দেখো তো লাইং হয়ে গেছে এটা কেন লাইং হলো এল ওয়াই আইএনজি কেন হলো তোমরা মনে রাখবে শেষে যদি আই থাকে কোনো ভার্বের শেষে তখন সেটা আইটা উঠে গিয়ে ওয়াই হয় আর তারপরে আইএনজি যুক্ত করতে হবে ওকে তারপরে ভি ফাইভে দেখো লাইয়ের সঙ্গে কি যুক্ত হয়েছে এস যোগ হয়েছে তারপরে দেখো অ্যাড মানে হচ্ছে যোগ করা তাহলে অ্যাডের ভি টু বা পাস্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যাডেড ইডি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি থ্রি বা ভার্বের পাস্ট পার্সেল ফর্ম হচ্ছে অ্যাডেড আর ভি ফোর বা ভার্বের আইনজি ফর্ম হচ্ছে অ্যাডিং আইনজি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি ফাইভ মানে এস বা ইএস যোগ করে ভার্বের সঙ্গে ভি ফাইভ হবে তাহলে অ্যাডস তাহলে কি হচ্ছে অ্যাড অ্যাডেড অ্যাডেড অ্যাডিং অ্যাডস তারপরে নেক্সট দেখো ইনসাল্ট ইনসাল্ট মানে অপমান করা ইনসাল্টের ভি টু বা পাস্ট ফর্ম হবে ইনসাল্টেড ইডি যুক্ত করা হয়েছে আর এর ভি থ্রি বা ভার্বের পাস পার্সেল ফর
নেক্সট দেখো পানিস লিখা রয়েছে পানিস মানে শাস্তি দেওয়া পানিস হচ্ছে ভি ওয়ান বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর ভি টু বা ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে পানিস্ট ইডি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি থ্রি বা ভার্বের পাস পার্সেন্ট ফর্ম হবে পানিস্ট এখানেও কিন্তু ইডি যুক্ত করা হয়েছে ভি ফোর বা ভার্বের আইএনজি ফর্ম কি হবে পানিসিং পানিসের সঙ্গে যুগে কি যুক্ত করা হয়েছে আইএনজি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি ফাইভ হবে পানিসেস পানিসের সঙ্গে কি যুক্ত করা হয়েছে ইয়েস যুক্ত করা হয়েছে প্ল্যান লিখা রয়েছে তাহলে প্ল্যানটা হচ্ছে ভি ওয়ান বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর ভি টু বা ভার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে প্ল্যান্ট আর ভার্বের ভি থ্রি বা ভার্বের পাস পার্সেন্ট ফর্ম হচ্ছে প্ল্যান্ট আর ভি ফোর হচ্ছে প্ল্যানিং আর ভি ফাইভ হচ্ছে প্ল্যান্টস এখানে তোমরা যদি ভি টু বা ভি থ্রিতে যদি বা ভি ফোরে যদি লক্ষ্য করো প্ল্যানটা এখানে দেখো শেষে একটা এন রয়েছে কিন্তু ভি টু এর ডবল এন হয়ে গেছে ভি থ্রিতেও ডবল এন হয়ে গেছে আর ভার্বের সাথে যখন আইনজি যুক্ত করা হয়েছে এখানেও ডবল এন হয়ে গেছে কেন হয়েছে তার কারণটা মনে রাখবে কোনো ভার্বের শেষে যদি কনসনান থাকে কোনো ভার্বের শেষে যদি কনসনান থাকে আর তার আগে একটি মাত্র যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে ভার্বের ভি টু বা ভি থ্রি করার সময় আমরা সেটাকে ডবল করে দেব মানে প্ল্যান প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট হয়েছে আবার ভি ফোরে দেখো শেষে একটা মাত্র কি রয়েছে এখানে যদি লক্ষ্য করো শেষে একটা মাত্র কনসনান তার আগে একটা ভাল রয়েছে আইনজি যুক্ত করার সময় সেটাকে ডবল করে দেবো তাহলে প্ল্যানিং ওকে বুঝতে পেরেছ তারপরে দেখো স্টপ স্টপ স্টপের পাস্ট ফর্ম বা ভিটি হচ্ছে স্টপড ভি থ্রি বা পাস পার্টিসের ফর্ম হচ্ছে স্টপড আর আইএনজি ফর্ম হচ্ছে স্টপিং আর ভি ফাইভ ফর্ম হচ্ছে স্টপ আবার যদি এখানে লক্ষ্য করো দেখতে পাবে স্টপের ভি টুর সঙ্গে ডবল পি হয়ে গেছে ভি থ্রির সঙ্গেও ডবল পি হয়ে গেছে আবার ভি ফোর বা আইএনজি ফর্মের সঙ্গে এখানে ডবল পি হয়ে গেছে কেন হয়েছে তোমরা জানো দেখো স্টপের শেষে কি রয়েছে পি একটা কনসনান্ট আর ঠিক তার বাম দিকে একটা ও একটা ভাওয়েল রয়েছে তাহলে শেষে যদি একটা মাত্র কনসনান্ট আর তার আগে যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে ভি টু বা ভি থ্রি করার সময় সেটাকে ডবল করে দেবো আর আইএনজি যুক্ত করার সময় সেটা ডবল হয়ে যাবে তাহলে স্টপের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্টপ ভি থ্রি হচ্ছে স্টপ আর স্টপের ভি ফোর হচ্ছে স্টপিং নেক্সট দেখো ক্যান্সেল ক্যান্সেল মানে হচ্ছে বাতিল করা ক্যান্সেলের শেষে দেখো একটা মাত্র এল রয়েছে আর তার আগে রয়েছে একটা মাত্র ভাওয়েল তাহলে ভি টু বা ভার্বের পাস্ট ফর্ম করার সময় এটা আমরা ডবল করে দেবো তাহলে হয়ে যাচ্ছে ক্যান্সেল্ট ডবল করার সময় কি যুক্ত করব ইডি যুক্ত করে দেবো আর ভি থ্রি বা ভার্বের পাস পার্সেন্ট ফর্ম দেখো এটাও হয়ে গেছে ক্যান্সেল ডবল এল হলো আবার ভি ফোর বা ভার্বের আইএনজি ফর্ম করার সময় দেখো ক্যান্সেলিং এখানেও দেখো ক্যান্সেলের সঙ্গে একটা এল যুক্ত হয়েছে তাহলে ডবল হয়ে ক্যান্সেলিং হয়ে গেছে আর ভি ফাইভে হচ্ছে ক্যান্সেল শুধু এখানে এস যোগ করতে ক্যারি ক্যারি মানে হচ্ছে বহন করা ক্যারি হচ্ছে ভি ওয়ান বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ভি টু বা ভারের পাস্ট ফর্ম কি হবে ক্যারিড কি হবে এখানে দেখো আইডি হয়ে আছে কেন আইডি হলো সেটা তোমাকে বুঝে দিচ্ছি তাহলে ভি থ্রি বা ভারের পাস পার্টিসিপ হচ্ছে ক্যারিড এখানেও আইডি হয়েছে আর ভি ফোর বা ভারের আইএনজি ফর্ম হচ্ছে ক্যারিং আইএনজি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি ফাইভ হচ্ছে ক্যারিজ এখানে দেখো আইইএস হয়েছে কেন হচ্ছে সে কারণটা দেখে নাও তোমরা মনে রাখবে যদি কোনো ভার্বের শেষে যদি ওয়াই থাকে আর তার আগে যদি কনসনা থাকে তাহলে ভার্বের পাস্ট ফর্ম করার সময় ওয়াইটা উঠে গিয়ে ইডি যুক্ত করতে হবে কি বললাম ওয়াইটা উঠে গিয়ে ইডি বা আইডি যাই বলো না কেন আরেকটা জিনিস দেখো এখানে কি হয়েছে আইএস হয়েছে কেন হলো কোনো ভার্বের শেষে যদি ওয়াই থাকে দেখো এখানে শেষে ওয়াই আছে আর তার আগে যদি কনসার্ন থাকে এখানে দেখো কনসার্ন আছে তাহলে যখন আমরা এস বা ইএস যুক্ত করব তখন ওয়াই যে থাকবে সেই ওয়াইটা উঠে গিয়ে আয় হবে আর তারপরে কি যুক্ত করতে হবে এখানে ইএস যুক্ত করতে হবে তারপরে দেখো এখানে এখানে রয়েছে ক্রাই কি রয়েছে ক্রাই ক্রাইয়ের শেষে কী দেখ ক্রাই রয়েছে তাহলে ক্রাইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম ক্রাই মানে হচ্ছে কাদা আর ক্রাইজের ভি ভি টু বা ভার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ক্রাইট এখানে দেখো আইডি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি থ্রি বা ভার্বের পাস্ট পার্সেন্ট ফর্ম হচ্ছে ক্রাইট এখানেও কিন্তু আইডি যুক্ত করা হয়েছে তারপরে দেখো ভি ফোর বা ভার্বের আইনজি ফর্ম হচ্ছে ক্রাইং ক্রাইয়ের সাথে আইনজি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি ফাইভ হচ্ছে ক্রাইস ক্রাইয়ের ওয়াইটা উঠে গিয়ে আই যুক্ত হয়েছে কেন হলে তোমার জানো দেখো ক্রাইয়ের শেষে ওয়াই আছে ওয়াইয়ের আগে কী আছে কনসার্ন তাহলে কি হচ্ছে ক্রাইয়ের ওয়াইটা উঠে গিয়ে আইডি যুক্ত করা হলো এখানেও ভি থ্রিতেও কিন্তু ক্রাইয়ের ওয়াইটা উঠে গিয়ে আই যুক্ত করা হলো আর এখানে দেখো ভি ফাইভে দেখো ক্রাইয়ের যে ওয়াই আছে এখানে এই যে ওয়াইটা ওয়াইয়ের আগে যেহেতু কনসার্ন আছে তাহলে ওয়াইটা উঠে গিয়ে আইএস যুক্ত করা হয়েছে নেক্সট দেখো ট্রাই লেখা রয়েছে
তার জন্য তোমাদের ক্লাসের মধ্যেই আমি তোমাদের একটা দারুণ সহজ টেকনিক বলবো এখন তাহলে এই উদাহরণগুলো দেখে নাও তাহলে বিল্ড মানে হচ্ছে নির্মাণ করা আর বিল্ডের ভি টু বা ভিলের ভি টু বা ভার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বিল্ড দেখো বিল্ডের সাথে এখানে কিন্তু টি যোগ করে পাস্ট ফর্ম করা হয়েছে আর ভি থ্রি বা ভার্বের পাস্ট পার্সেল ফর্ম হচ্ছে বিল্ড তাহলে বিল্ডের ভি টু মানে ভি টু হচ্ছে বিল্ড আর ভি থ্রি হচ্ছে বিল্ড এবার দেখো ভি ফোর মানে ভার্বের আইএনজি ফর্ম বিল্ডের সঙ্গে শুধু আইএনজি যুক্ত করলে হবে আর ভি ফাইভ হচ্ছে বিল্ডের সঙ্গে এস যোগ করা হয়েছে তাহলে কি বিল্ড বিল্ডের পাস্ট ভি টু হচ্ছে বিল্ড ভি থ্রি হচ্ছে বিল্ড আর ভি ফোর বিল্ডিং আর ভি ফাইভ হচ্ছে বিল্ডস নেক্সট দেখো লিখা রয়েছে সেন্ট সেন্ট মানে হচ্ছে পাঠানো সেন্ট মানে কি বলতো পাঠানো সেন্টের পাস্ট ফর্ম বা ভি টু হচ্ছে সেন্ট শুধুমাত্র টি যোগ করে এখানে পাস্ট ফর্ম করা হয়েছে ভি থ্রি বা ভার্বের পাসপোর্ট হচ্ছে সেন্ট এখানেও টি যুক্ত করা হয়েছে আর এখানে ভি ফোর মানে ভার্বের সাথে আইএনজি সেন্টের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করা হয়েছে সেন্ডিং তারপরে ভি ফাইভ মানে এস যোগ করে এখানে সেন্টস হয়ে গেছে নেক্সট দেখো লিখা যে স্পেন্ড স্পেন্ড মানে ব্যয় করা কি বললাম বা সময় কর সময় কাটানো তাহলে স্পেন্ড মানে ব্যয় করাও হতে পারে বা সময় কাটানো হতে পারে তাহলে স্পেন্ডের পাস পার্সেল স্পেন্ডের ভি টু বা ভার্বের পাস পাম হচ্ছে কি স্পেন্ড শুধুমাত্র টি যোগ করা হয়েছে ভি থ্রি ভি থ্রির সঙ্গে এখানে শুধুমাত্র টি যোগ করে পাস ফর্ম পাস পার্সেল ফর্ম করা হয়েছে আর ভার ভি ফোর বা ভার্বের আইনজি ফর্ম হচ্ছে স্পেন্ডিং আইনজি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি ফাইভের শুধু এস যোগ করা হয়েছে তাহলে কি স্পেন্ড 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 স্পেন্ডিং স্পেন্ডস নেক্সট দেখো লিভ লিভ মানে হচ্ছে ত্যাগ করা তার লিভের পাস ফর্ম বা ভি টু হচ্ছে লেফট টি যুক্ত করা হয়েছে মনে রাখবে লিফ্ট থেকে হচ্ছে লেফট এটা সম্পূর্ণ কিন্তু আলাদা লিফ্ট থেকে লেফট কিন্তু শেষে টি যুক্ত করা হয়েছে আবার ভি থ্রি এখানেও কিন্তু লেফট হয়েছে আর ভি ফোরের সঙ্গে দেখো লিভের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আইএনজি এখানে শেষে যে ই রয়েছে সে ইটা কিন্তু উঠে গেছে তোমরা জানো শেষে যদি ই থাকে আর আইএনজি যদি যুক্ত করতে হয় সেটা ইটা উঠে যাবে তারপরে দেখো লিভের সঙ্গে কি যুক্ত করা হয়েছে এস যুক্ত করে ভি ফাইভ হয়ে গেছে লিভস তারপরে দেখো নেক্সট দেখো কিপ কিপ মানে হচ্ছে রাখা কিপ মানে কি বললাম রাখা কিপের ভি টু বা ভার্বের পাস ফর্ম হচ্ছে কেপড দেখো এখানে টি যুক্ত করা হয়েছে ভি থ্রি বা ভার্বের পাস পার্সেল ফর্ম হচ্ছে কেপ এখানেও টি যুক্ত করা হয়েছে আর ভি ফোর হচ্ছে কিপিং কিপের সঙ্গে আইন যুক্ত করা হয়েছে কিপিং আর ভি ফাইভে কিপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কিপস নেক্সট দেখো লিখা হচ্ছে লার্ন লার্ন মানে হচ্ছে শেখা লার্নের পাস ফর্ম বা ভি টু হচ্ছে লার্ন টি যুক্ত করা হয়েছে আবার ইডি যুক্ত করা হবে লার্নটো হতে পারে আবার এল ই এ আর এন ইডি লার্নটো হতে পারে আর ভি থ্রি বা ভার্বের পাস পার্সেল ফর্ম পাস পার্সেল ফর্ম হবে লার্ন টি যুক্ত করে আবার এল ই এ আর এন ইডি আবার ইডি যুক্ত করা হবে আবার দেখো ভি ফোরের সঙ্গে আইন যুক্ত করা হয়েছে লার্নের সঙ্গে আইন যুক্ত করে লার্নিং আর ভি ফাইভ হচ্ছে লার্নের সঙ্গে এস যোগ করে লার্নস হয়ে গেছে নেক্সট দেখো ফিল ফিল মানে হচ্ছে অনুভব করা ফিলের ভি টু ফেল্ট হয়েছে এ ফি এল টি মনে রাখবে তোমরা ফিলের পাস ফর্ম বা ভি টু হচ্ছে ফেল্ট আর ফিলের ভি থ্রি বা ভার্বের পাস পার্সেল ফর্ম হচ্ছে ফেল্ট আর আইনজি ফর্ম হচ্ছে ফিলিং ফিলের সঙ্গে আইনজি যুক্ত করে ফিলিং হয়েছে আর ভি ফাইভ হচ্ছে ফিলের সঙ্গে এস যোগ করে ফিলের সঙ্গে এস যোগ করে ফিলস হয়েছে তাহলে এতক্ষণ তো এতক্ষণ থেকে তোমরা ভার্বের সাথে ডি যোগ করে বা ইডি যোগ করে বা টি যোগ করে রেগুলার ভার্ব সম্পর্কে জান ইংলিশের বেশিরভাগ জায়গায় প্রায় নাইনটি সেভেন পারসেন্ট রেগুলার ভার্ব ব্যবহার করা হয় আর মাত্র থ্রি পারসেন্ট ইরেগুলার ভার্ব ব্যবহার করা হয় তাহলে তোমরা যদি এই থ্রি পারসেন্ট ইরেগুলার ভার্ব সম্পর্কে জেনে ফেলো তাহলে রেগুলার ভার্ব তোমাদের হাতের মুঠে হয়ে যাবে কারণ তোমরা জানো রেগুলার ভার্বের সাথে শুধুমাত্র ডি ইডি বা টি যোগ করতে হয় তাহলে চলো এই থ্রি পারসেন্ট ইরেগুলার ভার্ব সম্পর্কে আমরা ডিটেলসে জেনে নিই ইরেগুলার ভাব বা স্ট্রং ভাব কাকে বলে সেটা তোমরা জেনে নাও যে সকল ভার্বের পাস্ট ফর্ম শুধুমাত্র ডি ইডি বা টি যোগ করে হয় না কিন্তু মাঝের ভাবেল চেঞ্জ করে হয় তাকে আমরা বলবো স্ট্রং ভাল বা ইরেগুলার ভাব কিন্তু তোমরা মনে রাখবে পাস পার্সেল ফর্মের শেষে মাঝে মাঝে এন এনি বা ইএন থাকে যেমন ব্রেক মানে ভাঙা ব্রেক মানে ভাঙা ব্রেক হচ্ছে ভি ওয়ান বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ভার্বের ভি টু বা পাস্ট ফর্ম কি ব্রেকের পাস ফর্ম হচ্ছে ব্রোক আর ব্রোকের পাস পার্সেল ফর্ম কি হবে ব্রকেন কি হবে ব্রকেন আর ভি ফোর বা ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করলে কি হবে ব্রেকের সঙ্গে আইনজি যুক্ত করলে হবে ব্রেকিং তারপরে দেখো নেক্সট ভি ফাইভ দেখো ব্রেকের
ভি থ্রি বা ভারের পাস পার্সেস ফর্ম ড্রন আর ভি ফোর বা ভারের সাথে আইনজি ফর্ম কী হবে ড্রয়ের সঙ্গে যুক্ত আইন যুক্ত করা হয়েছে ড্রয়িং আর ভি ফাইভ হচ্ছে ড্র সঙ্গে এস যোগ করে ড্র সোলো ওকে তারপরে দেখো ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক মানে হচ্ছে পান করা ড্রিঙ্ক হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম বা ভি ভি ওয়ান ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্কের ভি টু বা পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ড্র্যাঙ্ক এখানে এ হবে কি হবে ড্র্যাঙ্ক বললাম ওকে এবার ভি থ্রি বা পাস্ট পার্সেল ফর্ম হচ্ছে ড্রাঙ্ক এখানে দেখো ইউ হয়ে যাবে ড্রাঙ্ক তাহলে পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এ হলো ড্র্যাঙ্ক আর ভি থ্রি পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ড্রাঙ্ক ইউ হবে নেক্সট দেখো ভি ফোর হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ড্রিঙ্ক মানে পান করা ড্রিঙ্কের সঙ্গে আইনযুক্ত হয়ে হয়েছে ড্রিঙ্কিং আর এখানে ভি ফাইভ হচ্ছে ড্রিঙ্কের সঙ্গে এস যোগ করে ড্রিঙ্কস হলো তারপরে দেখো ড্রাইভ ড্রাইভ মানে হচ্ছে চালানো ড্রাইভ মানে চালানো ড্রাইভের পাস্ট ফর্ম বা ভি টু হচ্ছে ড্রোপ আর ভি থ্রি বা ভারবের পাস্ট পার্সেল ফর্ম হচ্ছে ড্রাইভেন আর ভি ফোর বা আইএনজি ফর্ম হচ্ছে ড্রাইভিং ড্রাইভের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হলো তোমরা তোমরা জানো শেষে যদি ই থাকে ইটা উঠে গিয়ে আইএনজি যুক্ত হবে তাহলে এখানে ওইটা উঠে গিয়ে আইএনজি যুক্ত হয়েছে আর ড্রাইভের ভি ফাইভ ফর্ম হচ্ছে ড্রাইভের সঙ্গে এস যোগ হয়ে হচ্ছে ড্রাইভস তারপরে দেখো ইট ইট মানে হচ্ছে খাওয়া ইট মানে খাওয়া ইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এট মানে ভি টু মানে পাস্ট ফর্ম আর ইটের পাস্ট পার্সেল ফর্ম বা ভি থ্রি হচ্ছে ইটেন আর ভি ফোর বা আইএনজি ফর্ম হচ্ছে ইটিং আর ভি ফাইভ এস বা ইএস ফর্ম হচ্ছে ইটস ওকে নেক্সট দেখো টেক টেক মানে হচ্ছে নেওয়া বা গ্রহণ করা ওকে টেক মানে নেওয়া টেকের ভি টু বা পাস্ট পার্স পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টু আর ভি থ্রি বা পাস্ট পার্সেল ফর্ম হচ্ছে টেকেন আর আইএনজি ফর্ম টেকের সঙ্গে আইন যুক্ত করলে হলো টেকিং দেখো এখানে যে টেকের যে ই রয়েছে সে ইটা উঠে গিয়ে এখানে আইন যুক্ত করা হয়েছে তারপরে দেখো টেকের ভি ফাইভ ফর্ম হচ্ছে ট্যাক্স এস যোগ করে ট্যাক্স হয়েছে আবার দেখো সি সি মানে হচ্ছে দেখা সি এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স আর সি এর পার্স পার্সিপাল ফর্ম হচ্ছে সিন আর ভি ফোর বা আইএনজি ফর্ম হচ্ছে সিং সি এর সঙ্গে আইন যুক্ত করা হয়েছে আর ভি ফাইভ ফর্ম হচ্ছে সিস ওকে নেক্সট দেখো স্পিক স্পিক মানে হচ্ছে কথা বলা স্পিকের ভি টু বা পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্পোক ভি থ্রি বা পাস পার্সেল ফর্ম হচ্ছে স্পোকেন আর ভি ফোর বা আইএনজি ফর্ম হচ্ছে স্পিকিং স্পিকের সঙ্গে আইন যুক্ত করে স্পিকিং হয়ে গেছে আর ভি ফাইভ মানে এস বা ইএস ফর্ম হচ্ছে স্পিকার সঙ্গে এস যোগ করে স্পিকস নেক্সট দেখো গো মানে যাওয়া এটা জানো তোমরা গো মানে যাওয়া আর গোয়ের ভি টু বা পাস পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়েন্ট আর ভি থ্রি বা পাস পার্সেল ফর্ম হচ্ছে গন আর ভি ফোর বা আইএনজি ফর্ম হচ্ছে গোয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আইএনজি গোয়িং আর এস বা ইএস ফর্ম বা ভি ফাইভ হচ্ছে গোজ গোয়ের সঙ্গে দেখো এখানে ইএস হয়েছে কেন এখানে ইএস হলো এস কেন হলো না কারণ তোমরা মনে রাখবে কোনো ভার্বের শেষে যদি ও থাকে আর ওয়ের আগে যদি কনসার্ন থাকে তাহলে এখানে ইএস যোগ করতে হবে তারপরে দেখো লেখা আছে গিভ গিভ মানে হচ্ছে দেওয়া গিভ মানে দেওয়া গিভের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে গেভ আর গিভের পাস পার্সেল ফর্ম বা ভি থ্রি ফর্ম হচ্ছে গিভন আর ভি ফোর বা আইএনজি ফর্ম হচ্ছে গিভিং দেখো আবার দেখো এখানে শেষে ই আছে ইটা উঠে যাবে ওই উঠে আইএনজি যুক্ত হবে আর ভি ফাইভ বা এস বা ইএস ফর্ম হচ্ছে গিফটস এখানে এস যোগ হয়েছে নেক্সট দেখো ফরগেট ফরগেট মানে ভুলে যাওয়া ওকে ফরগেটের ভি টু বা পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ফরগট আর পাস্ট পার্সেল ফর্ম বা ভি থ্রি ফর্ম হচ্ছে ফরগটেন এখানে ডবল টি হয়েছে তোমার মনে রাখবে ফরগটেন আর ভি ফোর বা আইএনজি ফর্ম হচ্ছে ফরগেটিং এখানে দেখো ডবল টি হয়ে গেছে কেন ডবল টি হয়েছে তোমার মনে রাখবে শেষে যদি কনসার্ন থাকে কোনো ভার্বের শেষে আর তার বাম দিকে যদি একটা মাত্র ভাবেল থাকে তাহলে ডবল টি হয়ে গেছে এখানে দেখো ফরগেটের সঙ্গে ডবল টি হয়ে গেছে ফরগেটিং হয়ে গেছে আর ভি ফাইভ ফর্ম হচ্ছে ফরগেটস ওকে এখানে এস যুক্ত হয়েছে তুমি যদি এই ইরেগুলার ভাবগুলোকে মাথায় রাখো তাহলে তোমার সাথে কেউ চ্যালেঞ্জে পারবেই না তাহলে দেখে নাও ফল ফল মানে পতিত হওয়া মানে পড়ে যাওয়া ফলের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ফেল আর পাস পার্সেল ফর্ম হচ্ছে ফলেন আর ভি ফোর হচ্ছে ফলিং ফলিংয়ের সঙ্গে আইন যুক্ত হয়ে গেছে আর ফলের ভি ফাইভ হচ্ছে ফলস ওকে তারপরে দেখো রাইট রাইট মানে লেখা রাইটের পাস্ট ফর্ম বা ভি টু হচ্ছে রোড আর পাস পার্সেল ফর্ম হচ্ছে রিটার্ন দেখো এখানে ডবল টি হয়ে গেছে মনে রাখবে রিটার্ন লেখার সময় ডেবলু আর আই টি টি ই এন বা ডেবলু আর আই ডবল টি ইএন তোমার মনে রাখবে তারপরে দেখো ভি ফোর বা আইএনজি ফর্ম হচ্ছে রাইটিং এখানে রাইটিং লেখার সময় কিন্তু আবার আই এখানে ডবল টি হয়নি একটা মাত্র টি হয়েছ
छोड़ा थ्रो मान छोड़ा थ्रोर पास फर्म भिटू हम थ्री और भि थ्री पास पार्सल फर्म हम थ्रन और भि फोर आईन जी फर्म हम थ्रोईंग देखो थ्रोर संगे आईन जी जुक्त कर फाइव हम थ्रो एस जो कर नेक्स्ट देखो कम मान हे आशा और कम पास फर्म हे केम ओके और पास पार्सल फर्म हे कम और भि फोर आईन जी फर्म हम कमिंग एखे देखो कम इ आई इटा क्यों एखे आईनजी जुक्त करार समय उठे गए तुम्हारा जो जो आप आईनजी जुक्त करब तक ये इ था से इटा उठे जाए कम भि फोर भि फाइव हे कम एस जो हो जाए नेक्स्ट देखो फाइट फाइट मान लड़ाई करा जुद्ध करा तेल फाइटर पास फर्म हे फट पार्स पार्सल फर्म हे फट और भि फोर आईनजी फर्म हे फाइटर संगे आईन जुक्त कर फाइटिंग भि फाइव हे फाइट्स एस जो हो नेक्स्ट देखो स्टैंड स्टैंड मान दाड़ानो स्टैंडर पास फर्म भिटू हो स्टूट और भि थ्री पास पार्सल फर्म हो स्टूट और भि फोर आईन जी हे स्टैंडर संगे आईन जी जुक्त कर स्टैंडिंग ग और भि फाइव हो स्टैंडर संगे एस जो कर स्टैंड तर देखो रान रान मान दौड़ानो रान पास फर्म भिटू हे रान भि थ्री पास पार्सल फर्म हे रान और भि फोर आईनजी फर्म हे रानिंग एखे देखो रान संगे आईनजी जुक्त करार समय डबल एन हो गए क्यों डबल एन होने देखो तुम्हारा एटे जेने आबाद को भार्वे शेषे जो एक मात्र कन्सलैंट थे और तार आगे मात्र जो एक भावल था आईनजी जुक्त करार समय से डबल हो गए डबल हो जाए तरह रान संगे आईनजी जुक्त कर भि फाइव देखो रान संगे एस जो कर रानस नेक्स्ट देखो सुईम सुईम मान सातार देवा तेल सुईमर पास फर्म हे स्वयं सुईमर पास पार्सल फर्म हे स्वाम एक देखें स्वाम बालान यू हो गए और भि फोर आईनजी फर्म हे सुईमिंग आर देखो सुईमर संगे एखे डबल एम हो गए क्यों डबल एम हो शेषे सुईमर एम देखते एम टा हे कन्सनैंट और एम एर आगे एक मात्र क्यों रही है भाव रही है तर सुईमर संगे डबल एम जुक्त कर सुईमिंग सुईमर भि फाइव देखो सुईमर संगे एस जो कर सुईमस हो तपर देखो उन उन मान जयलाभ करा जेता तेल उइनर पास फर्म हे ओन उइनर पास पार्सल फर्म भिटू भि थ्री हे ओन और भि फोर आईन जी फर्म हे उंग आर देखो उइनर संगे डबल एन हो गए क्यों हो कारण एखे जो उन उनर जो एन रही है से एन हे कन्सनैंट और कन्सनैंट आगे आई हे एक मात्र भावल तुम्हारा जान आईनजी जुक्त करार समय शेषर जो कन्सनैंट से डबल हो जाए उंग ग डब्ल्यू आई डबल एन आई एन जी तपर भि फाइव हे डब्ल्यू आई एन एस उन्स नेक्स्ट देखो डु डु मान करा तेल डुएर पास फर्म हे डिट और आर डुएर पास पार्सल फर्म हे डन और भि फोर हे डुएर संगे आईन जुक्त कर डुईंग भि फाइव हे डज एखे इ एस क्या हलो तुम्हारा मन रखे को भार्वे शेषे जी ओ थे और ओर आगे जी कन्सनैंट थे तेल एखे इस जो करते हैं ओके तेल की होता है डु डि डन डुईंग डज एबार देखो नीचे जतगुल भार्व रही है ये क्यों भि टू भि थ्री एर कई भलोक ये मन रखे तेल काट काट मान हे काटा काट मान काटा तेल काटर पास फर्म भि टू हे काट काटर भि थ्री हे काट और भि फोर आईनजी फर्म हे काटिंग एखे देखो काटिंग करार समय डबल टी हो गए तुम्हारा जो शेषे जी कन्सनार थे और तरह जदि भावल थे तेल से डबल टी हो आईनजी जुक्त करते हैं तेल काट थे काटिंग और भि फाइव हे एस जो हो काट्स नेक्स्ट देखो शार्ट शार्ट मान हे कि बंद करा शार्ट मान कि बोल तो बंद करा तेल शार्ट शार्टर भि टू बा पास फर्म हे शार्ट भि थ्री पास पार्सल फर्म हे शार्ट और शार्टर संगे कि जुक्त कर डबल टी हो गए तेल की हलो शार्टिंग क्या डबल टी हलो तुम्हारा जो शेषे कि रही है कन्सनैंट तरह रही है भावल तेल आईनजी जुक्त करार समय एखे कि डबल टी हुए शार्टिंग जाए देखो लिखे जाए शार्टर संगे एस जो कर हलो शार्ट एट भि फाइव तपर देखो रिड रिड मान पढ़ा रिड मान कि बोल तो पढ़ा रिडर पास फर्म भि टू है रेड बनान क्यों एक ही क्योंकि उच्चारण बोलते हैं रेड आर इ डी रेड ए रकम भाव उच्चारण करते हैं रेड और भि थ्री पास पार्स फर्म हे रेड और भि फोर आईनजी फर्म हम रिडिंग रिडिंग संगे आईन जुक्त कर रिडिंग हलो और भि फाइव हे रिडर संगे एस जो कर रिड्स नेक्स्ट देखो लिखा आज हिट हिट मान आघात हिट मान आघात तेल हिटर पास फर्म भिटू हिट पास पार्सल फर्म भि थ्री हिट 
আর হিটের আইনজি ফর্ম হচ্ছে হিটিং দেখো হিটের সঙ্গে ডবল টি হয়ে গেছে কেন ডবল টি হয়েছে কারণ সে সে কনসিডার তার আগে একটা মাত্রা ভাবেল তার জন্য আইনজি যুক্ত যখন আমরা করবো তখন সেটা ডবল টি হয়ে যাবে আর ভি ফাইভ হচ্ছে হিটস নেক্সট দেখো পুট পুট মানে রাখা পুটের ভি টু বা পাস পার্সেল ফর্ম পাস পুটের ভি টু বা পাস ফর্ম হচ্ছে পুট ভি থ্রি বা পাস পার্সেল ফর্ম হচ্ছে পুট আর ভি ফোর যখন আমরা আইনজি যুক্ত করতে যাব তখন দেখো আবার এখানে ডবল টি হয়ে গেছে কেন ডবল টি হয়েছে কারণ সে সে কনসিডার তার আগে একটা মাত্র ভাবে তাহলে পুট থেকে হয়ে যাচ্ছে পুটিং আর ভি ফাইভ হচ্ছে পুটের সঙ্গে এস যোগ করে পুটস আশা করি তোমাদের রেগুলার এবং ইরেগুলার ভাব সম্পর্কে হানড্রেড পার্সেন্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে তবুও তোমরা বাড়িতে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবে কারণ প্র্যাকটিস মেক্স আ মান পারফেক্ট হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি আজকে পিডি স্যারের ক্লাসটি তোমরা খুব আনন্দ সহকারে শিখে নিয়েছো তো আজকে পিডি স্যারের এই ক্লাসটি তোমাদের ঠিক কতটা ভালো লেগেছে সেটাও পিডি স্যারকে বোঝানোর জন্য তোমরা এখনই প্রচুর প্রচুর লাইক কমেন্ট শেয়ার ও তার সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করে দিও